Good evening to our viewers all around the world and dobrý večer to an audience here in Prague's venue Studio Pamnieť. Welcome to another episode of Stop, Look and Listen. This is our first event in 2023 and we're very honored to have Adam Kvasnica, Slovakian DJ and music collector with his presentation Funky Africa. He'll be playing a couple of very vintage albums so we decided to introduce a filter. Please support us on Patreon if you like it and don't worry English speakers, subtitles are coming. Enjoy. Dobrý večer všetkým. Dovolte mi, aby som sa v krátkosti predstavil. Moje meno je Adam Kvasnica. Občianským povolaním som advokát, ale dušou som hudobným zberateľom. A chcem v prvom rade poďakovať chalanom z Memory Records Prague, že ma pozvali do dnešnej relácie Stop, Look and Listen do pražského štúdia Pamneť. Rozmýšľal som, že akou hudbou vás dnes obohatím zo svojej hudobnej zbierky, nakoľko už dlhé roky sa venujem hudobnému zberateľstvu, zbieram hlavne jazz, funk, filmovú hudbu, ale aj world music, a to hudbu z Japonska, Číny a Brazílie, Kuby, ale aj hudbu z bývalých krajín Sovietskeho zväzu a toď a toď. Ale venujem sa, respektíve zbieram aj hudbu Afriky, a práve, e, ako už môžete predpokladať z názvu dnešnej relácie Funky Afrika, tak dnes to bude hudba Afriky, pretože práve z tejto sekcie viem zo svojej hudobnej zbierky vybrať, dá sa povedať, najzaujímavejšie veci, aj čo sa týka hudobného hľadiska, ale aj hľadiska DJ-sko-zbierateľského. Takže vítam vás pri počúvaní Funky Afrika.
advise how to stay. Skladby. Prvý, uh, prvý track bol single od uh, Belly Bellow z Konga, uh, respektíve bolo to vydané v Ghane a tento single som našiel na bošom trhu v Viedni a v podstate vydala iba dva albumy, a jedno LP a jeden tento single a druhá skladba bola od uh, nigerijského dua Uh, Liadu Sisters, ide o d- uh, dvojčata. A môžeme vidieť aj na tomto albume, že s archiváciou v afrických krajinách uh, to nie je zrovna najlepšie, uh, pretože uh, v podstate toto tvorí um, nielen cenu, ale dopyt po tých afrických platniach pretože čo sa týka afrických platní, tak sa tam stretávajú práve tie faktory, ktoré vystrelujú hodnotu a teda cenu tých platní nahor. A to je jednak to, že tá hudba je výborná, že je po nej veľký dopyt, že sa nezachovalo veľa vydaní v dobrých stavoch. A potom, keď sa objaví, objaví nejaká platňa v lepšom stave a zberatelia ako ja čakajú, tak to vystreluje tú cenu nahor, ale niekedy má človek šťastie respektíve šťastie, keď investujú do toho ten čas, tak štatisticky by mal naraziť aj na takúto platňu, síce s rozkusaným obalom, ale za lepšiu cenu. Takže to bolo Liadu Sisters a dnes si budeme hrať viacero žánrov africkej hudby. Budem hrať aj nejaký africký folklór, zahrám taký tanečný štýl africkej hudby, ktorý sa volá Uh, high Life, potom budem hrať uh, hudbu, uh, ktorá sa žánrovo označuje ako sukus. To je vlastne rumba, ktorá má 
základ v krajine Kongo. Potom budem hrať Afrobeat, nejakých priekopníkov Afrobeatu ako Fela Kuty, čo je vlastne žáner, ktorý mixuje v pliv africkej hudby s americkým jazzom, soulom a funkom. Potom zahrám aj nejaké novšie veci, či už elektronické, alebo nejaký afrobeat od interpretov, ktorí napriek tomu, že tie dosky vydávajú teraz v súčasnosti, tak zostali verní zvuku afrobeatu. Ďalšiu skladbu som vybral od môjho obľúbeného zo skupenia. African Brothers Band International a poviem vám o nich neskôr, ale majú uh, na konte asi, no, nechcem klamať, ale myslím si, že, myslím si, že je 50 uh, LPček a zhruba 300 singlov. A uh, ospravedlňujem sa, ak nebude všetko v ideálnych stavoch, ale uh, tie africké platne niekedy ťažké zohnať nielen teda obal v lepšom stave, ale aj tú platňu, takže... Uh, bude to nejaké sem tam aj VG, keď niekto zbiera platne, tak bude vedieť, že to znamená very good, takže tie platne majú trošku vlásočníc.
To boli ďalšie skladby, o ktorých teraz niečo poviem. To prvé bola uh, už spomínaná skupina uh, African uh, International Band alebo African Brothers Band. Uh, tiež uh, aj jej uh, členovia vydali solové albumy a v podstate všetko, čo sa točí okolo tejto alebo respektíve okolo tohto ghanského zoskupenia stojí za vypočutie. A ďalšia platňa, to som pustil uh, v podstate najzácnejšiu africkú vec, ktorú mám a to je uh, skupina Rail Band du Mali, takže zo skupenie z Mali. A teraz pustím ďalšiu uh, dosť známu africkú skupinu Polyrytmo, a ktoré majú tiež na konte nespočetné množstvo albumov a v podstate všetko, čoho sa len táto skupina dotkla vo svojej uh, dlhej histórii, stojí za vypočutie. A mm, ja som vybral taký funkový track od nich.
Polyrytmo z Beninu, ktorá má na svojom konte stovky, stovky výborných helpečiek a singlov. A ďalšiu vec, ktorú pustím, tak táto bude od senegalskej skupiny orchestra Bavobab. A predtým, ako som išiel do Prahy, tak som si celú svoju zbierku, ktorá predstavuje bohužiaľ asi 12 000 platní, musel trikrát celú prejsť, lebo veľmi som chcel túto dosku so sebou zobrať. Uh, keďže som chcel patrične reprezentovať uh, svoju zbierku africkej hudby, tak by som asi do Prahy neodišiel bez tej platne, no ale teda na tretí krát som to nejakým spôsobom našiel a ak sa hovorí pod lampou, uh, býva najväčšia tma, tak bola priamo pod gramofónom tá platňa a tam som, neviem, či som to vôbec hľadal, no ale tak teda mám ju tu a je to zo skupenie orchestra Bavobab, a pustím vám e, takú kultovú funkovú náhravku, ktorá e, vyšla aj v represoch, aj na kompilačkách, ale mne sa pošťastilo na, myslím si, že to bolo na burze vo Viedni, lebo tam väčšinou chodím nakupovať platne, pretože tam sa dostal v porovnaní so Slovenskom a asi aj s Českom viacej zahraničnej hudby za komunistov, takže e, tam predsa len ten prienik západnej muziky je je väčší. Takže orchestra Bavobab a kultová fanková náhravka. Yeah. <laughs> 
Priekopník ghanského žánru High Life, uh, Frimpong uh, so svojou skupinou Cubano Fiestas, v ktorej kombinujú nielen, uh, respektíve hrajú nielen uh, žáner High Life, ale hrajú aj Afrobeat, uh, hrajú kubanské rytmy a tiež to je jedna z mojich najzácnejších afrických platní, uh, ktoré mám v zbierke. Obal pri týchto platňach nikdy neriešim, vždy ma zaujíma iba hudobný obsah a v podstate som ešte nevidel túto platňu v nejakom uh, lepšom stave. A teraz zahrám dve popredné mená uh, etiópskej hudby a to uh, Mulatu Astatkeho a Heilu uh, Mergiu a budú to zároveň prvé represy, ktoré dnes pustím. Tieto a v podstate etiópska hudba je z nejakého dôvodu na platniach nezohnateľná a zaujímavosťou je, že sa v takých rozumnejších cenách dá zohnať iba na blošakoch v Sudáne, pretože etiópsko-sudánske vzťahy sú nejakým spôsobom tak vyhrotené, že ľudia v Sudáne nemajú záujemu o etiópsku hudbu a keď sa snažím kúpiť prvé presy, dajme tomu na ebay alebo niekde na internete, tak buď sú tie platne bez obalov, alebo sú tam teda single bez obalov, LPčka vôbec. A zaujímavé je, že naozaj existuje veľmi veľká kúpna cena, kúpna cena, kúpna sila, a za, bohužiaľ aj kúpna cena na tieto platne, pretože vždy sa to vyhrotí, ja neviem, že single sa predá za 200 eur a a LPčko sa predá za 800 a dokonca tieto mám v represoch, lebo toto sa predal na posledie za 2000 eur prvé vydanie a Mulatu Asadke sa predal za 1000 eur, takže toto sú také 15 eurové náhrady, ale nemyslím si, že to má až tak zlý zvuk, aj keď originál som nikdy nepočul a pravdepodobne zaplatnú toľko ani nikdy nebudem ochotný zaplatiť, tak sa presvedčte sami, že či je zvuk v poriadku pri tomto represe. Mula tu astatke. Facebook.
etiópska hudba, Mulatu Astatke a Hejlu Mergia. A bohužiaľ ste mohli počuť, aký je rozdiel medzi Represom a prvým vydaním. Tak na porovnanie som pustil prvé vydanie kultovej afrobitovej skladby No Water Got Enemy, Water Got No Enemy, tak od Fela Kutyho, ktorá je v podstate revoltou proti nigerijskej vláde a bola viackrát samplovaná, remixovaná a vidím, že to ľudia kývo hlavami, takže ju poznajú. Čím tú skladbu, pretože má 15 minút a chcem, uh, aby sme počuli aj spev. Oh, me, 
Teraz ďalšia tanečná vec od zo skupenia, ktoré sa volá Bazare Pablo Nassima Orchestra a poznám to od Gilesa Petersna, ktorého sledujem a ten hral v relácii skladbu Nassima a kvôli tomu som si musel zohnať túto skladbu a túto platňu. Takže to je tanečná hudba z pobrežia Slonoviny a budem tie pesničky trošku rýchlejšie prepínať, pretože by som vám chcel toho pustiť čo najviac. A teraz ďalšie bude nigerijský funk, ktorý som vyhrabal na bošaku za 5 euro. 
od Sony Okosunusa a v podstate ma iba jedna skladba na tom albume zavrela, ale myslím si, že to je za to. Ďalšiu vec, ktorú pustím, teda toto bol nigerijský funk a ďalšiu vec, ktorú pustím, bude od skupiny M- Mamída a je to zo skupenie 8 chalanov, ktorí majú celkom zaujímavý príbeh, ako som sa dočítal. V 70. rokoch pri výlete do Talianska našli na smetisku 8 hudobných nástrojov a dali dokopy skupinu a v roku 1976 robili pred skupinu predskokanov Jamesovi Brownovi, čo je celkom zaujímavý vývoj, nečakaný. Africké disko.
To je celkom zaujímavá vec, pretože sú to Nemci, asi to tak úplne neznie a celá doska nie je nejaká extra zaujímavá, ale je tam uh, jedna tá skladba, ktorá z nej urobila raritu, pretože hrávajú DJ, ktorí hrávajú africkú hudbu. Single z Guadalupe. Oh yeah 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 yeah, manger. Oh yeah 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 yeah, manger. 
A toto je taký kultový highlight z Nigeria. Ďalšia vec, ktorú som si dnes zo sebou prinesol je Simande, kultová skupina, síce pôvodom z Jamajky, ale založil skupinu v Anglicku a teda majú prvky nielen africkej hudby, ale aj funku, jazzu a je to také veľmi, veľmi pestrá zmes rôznych žánrov a tiež to bolo viackrát samplované v hiphopových skladbách a toto mám ghanské vydanie. Thank you. 
to bola kultová náhrávka DAF od Simande a dnes som si zo sebou nepriniesol len staršie veci, pretože momentálne doposiaľ teda sme počúvali hudbu skôr zo 70 rokov, ale ja zbieram v zásade všetko, netredím si to ani na nejaké žánre alebo hudobné obdobia a snažím sa načerpať čo najviac zaujímavých vecí aj zo súčasnej scény a keďže dnešný, respektíve názov dnešného dielu je Funky Afrika, tak som vybral zo svojej zbierky aj niečo zo súčasnej africkej scény. Lepšie povedané, vybral som nejaké platne hudobníkov, ktorí sú šmrcnutí africkou hudbou a prvý bude človek, ktorý má umelecké meno Abase a vlastným menom Bognár a je z Maďarska a vydal minulý rok vynikajúcu dosku, kde je veľa aj brazilskej hudby, ale aj africkej.
Toto je výborná vec z vydavateľstva Soundway Records, ktoré sa zaoberá aj africkou hudbou. A je to spolupráca hudobníkov z Gambie a UK. Súčasná africká elektronika. To je ďalšia vec z katalógu Soundway Records, ktorý nikdy nesklame a je tam veľmi veľa modernej africkej elektroniky a sledujem ich dlhšiu, dlhšiu dobu a mám teda takmer celý katalóg doma.
ďalšia doska, ktorú pustím, tak je taká zberateľská rarita, ale ja mám iba reedíciu a je to japonská skupina Mkvaju Ensemble, ktorá, ktorý album vyšiel v roku 1981 a hrajú Afrobeat, Japonci hrajú Afrobeat, takže takto nie.
Mi camarade prend ça pour le sang Par un meilleur femme pour maman Qui va ou tete Sans mi camarade prend ça pour le sang Par un meilleur femme pour maman Qui va ou tete L'œil ou femme remet Li chauffe de l'eau lave et pieu Li fond d'eau d'eau Mais l'al par un meilleur Li mette la terre Souvle l'eau à prendre Enragé, même mettez la terre à souffler l'eau à prendre. Débordé, même mettez la terre à souffler l'eau à prendre. Enragé, même mettez la terre à souffler l'eau à prendre. Pri tomto albume by som povedal len toľko, že niekedy sú tie dosky není o veľkých menách, ale niekedy je to práve o menách neznámych a jednej skladbe. A k tomto som prišiel tak, že mi jednoducho prišiel zaujímavý obal. A prepočul som to a na začiatku, respektíve na prvej, skla- prvej strane, takáto zaujímavá elektronická, elektronická skladba zo sedenice tých rokov z Guadalupe. Donald a kultová skladba The Path, ktorú som ukradol od Bonoba, ktorý to celkom prekvapivo zahral v jednom sete. A Bonobo je jeden z mojich najobľúbenejších DJ vôbec a týmto ma veľmi, veľmi prekvapil. A ďalšia vec, ktorú pustím, je z tohto albumu a je to nemecký jazz, album Niagara, aj skupina Niagara. Je to zoskupenie, ktoré založil uh, bubeník Klaus Weiss z Nemecka a tento album podľa môjho názoru jeden z najsilnejších albumov jazzovej scény európskej zo 70 rokov a je to 45 minút šialených perkusí, mne sa to podarilo, myslím si, že asi 
5-6 rokov dozadu ešte v relatívne normálnej cene kúpiť. Teraz už to je trošku vyššie vystrelené, ale odporúčam každému tento album. Myslím si, že vyšiel aj v represe a určite je dostupný aj v elektronickej podobe. Posledná skladba z mojho dnešného afrického výberu a končím nigeristým folklórom. 